Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs da TV. Um, um programa que eu acompanho sempre de segunda a sexta-feira, onde nós trazemos uh, o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até nós. Hoje temos um programa muito bom para si. Nós vamos dar início ao nosso programa com o Chefe Júlio, que nos vai trazer algumas dicas. E Você já está habituado às rubricas do nosso querido Chefe Júlio e ele vai trazer coisas fantásticas que você vai adorar conhecer. E depois nós vamos estar à conversa com a Sara Rodrigues. Ela é uma influencer e ela vai nos trazer uma história bastante interessante de superação. Portanto, temos um programa fantástico para si, em que nós precisamos sempre de si aí desse lado. Já sabe, nós estamos consigo sempre de segunda a sexta-feira, por volta desta hora, das 10 da manhã, para você começar a sua manhã da melhor forma. E sem mais longas, vamos então ver a rúbrica do Chefe Bom dia! Estamos... Mais uma semana na nossa rúbrica de gastronomia com o chefe Júlio Fernandes do restaurante de Bacalhau. Mas falando em chefe Júlio Fernandes, hoje queria-vos falar num outro chefe, o chefe Hélio Loureiro. Alguém que eu tenho muito respeito, já foi o cozinheiro das seleções nacionais, tem um trabalho de gastronomia fantástico, professor em várias escolas e o Hélio tem este livro Cozinhar à Portuguesa é um livro com mais de 100 receitas com histórias e com recomendações de vinho aquilo que nós chamamos harmonização é, mas também tem uma coisa interessante para as nossas telespectadoras e para os meninos que têm que também cozinhar tem dicas para cozinhar na bimbi ou noutra máquina, como por exemplo a Imi. É um livro fantástico, com dicas, com receitas, que eu aqui deixo com muito gosto. Uh, hoje vamos falar de restaurante de bacalhau. Lembrei-me de vos dar dicas sobre o nosso restaurante. E porquê? Porque o de bacalhau tem um menu novo, tem uma nova revista. E sabem que nós, a nossa emenda, é um jornal, que a primeira página tem várias informações. A primeira informação é aquele que vocês conheceram em primeira mão, o bacalhau coriacos, que também se chama do bacalhau à chefe Júlio. Um bacalhau fantástico, está a ter uma saída fabulosa, e que foi denominado agora o 2002. Porquê 2002? Porque há mil e uma maneiras de fazer bacalhau e o bacalhau a chefe Júlio é o 2002. Então, eh, queria-vos dizer que nestas nossas notícias, primeira página, uma das rubricas que tem é a última entrevista do chefe Júlio aonde? Na Coriacos TV, com os nossos fantásticos apresentadores e eh, é, de facto, uma hipótese de dar a conhecer o nosso trabalho, não só enquanto cozinheiros, mas também enquanto comunicadores. Eh, a informação sobre o nosso fornecedor Caixa Mar, que é quem nos eh, vende o bacalhau, bacalhau da Noruega, eh, vamos ter uma divulgação muito fantástica, de restaurantes de bacalhau que trabalham com o bacalhau da Noruega. Como sabem, as guerras trouxeram alguns handicaps fortes ao fornecimento de bacalhau, porque o bacalhau também vem da Rússia. E a Rússia, digamos, neste momento, tem uma série de problemas para escoar o bacalhau. Por isso, cada vez mais, o bacalhau da Noruega e da Islândia das Ilhas Faroé, do Canadá, são fornecedores reconhecidos. Então, uma informação sobre o novo site, convido a visitar. O site do bacalhau é muito simples, www.restaurantebacalhau.com, só isto. Na primeira página, além da fotografia do Coriacos, como nos canais que assistem às manhãs da TV, as restantes páginas referem-se aos pratos de bacalhau. É uma apresentação 
dos pratos que são confeccionados e vendidos no de bacalhau. O misto de bacalhau é o prato mais vendido. Como já vos relatei, muitas vezes o misto de bacalhau tem quatro pratos de bacalhau. A, a, a travessa é como seja um grande bacalhoeiro e depois tem quatro dóris. O que eram os dóris? Eram os barquinhos de casca de nós que levavam um homem, um homem, como intempera e chovia, fazia... Muitos morreram, sabiam? Na pesca do bacalhau, só era autorizado ao Dori voltar ao bacalhoeiro quando o Dori estava cheio de bacalhau. Nestas circunstâncias, nós fizemos este prato que tem o bacalhau à braço, o bacalhau à chefe Júlio, o bacalhau é, a lagareiro e o bacalhau com natas. Bacalhau com natas que é o bacalhau mais vendido no restaurante. O preço, já agora, R$ 27,90 para duas pessoas. Quatro bacalhaus. E para quatro pessoas, R$ 49,90. É uma nota de 50 euros, dá para comerem quatro, se calhar até cinco, porque normalmente levam para casa. Uh, os bacalhaus uh, não terminam aqui porque há outros pratos de bacalhau. Lagueirada de bacalhau. É um bacalhau assado, que é misturado com batata a murro, grão, ovo cozido e coentro. Uh, este bacalhau também dá para duas pessoas, 31,90. Mas não ficamos por aqui, pois temos vários pratos, o bacalhau com natas, o bacalhau com mexá, o, o, o do Porto. É, o broa, o minhota, o lagareiro, o bacalhau cozido com grão. Até há um restaurante que, na Baixa, que é o João do Grão. Hum? Porquê? Porque se especializou em vender rabos de bacalhau acompanhados de batata e grão que eram fabulosos. Fernando Pessoa costumava ir ao João do Grão comer o seu rabo de bacalhau. É, nós temos um lombo especial e temos o lombo especial misturado com a farinha que são as pataniscas. As pataniscas premiadas no concurso de Peixe em Lisboa, que eh, foi presidido pela nossa Maria de Lourdes Modesto, entretanto desaparecido, Deus tenha a alma em seu descanso, mas, de facto, as pataniscas são o prato mais apreciado pelos nossos uh, clientes. Além disso, a emenda modernizou-se e o chefe Júlio fez três risotos especiais. Um de bacalhau, outro de caril com camarão e um terceiro com legumes. Como sabem, cada vez mais há muita gente que gosta de pratos vegetarianos. Nós temos o caril de legumes, Aliás, o risoto de legumes, com caril. Mas temos também o brás de legumes. Em lugar de ser bacalhau à brás, é um brás de legumes. Chegamos à zona das carnes. Ah, pois, o de bacalhau também tem carnes. E podemos ver os bifes do mino. Começa no grelhado, à portuguesa. A portuguesa que leva aquele presuntinho, não é? O bife à cervejeira, feito com cerveja. Aliás, o molho com o bife é igual para todos. A forma de confeccionar é que é diferente. O de cerveja leva natas e cerveja. E o, bacalhau com o bife com mostarda leva mostarda e natas. Muito bom. Podem experimentar. Mas também temos uma fantástica posta de vitela. E temos também uma coisa que faz o agrado daqueles que gostam de frango. Asinhas de frango fritas com um molho limonado. Olhem, é um molho fantástico. Nós depois, as sobremesas... Sabem que também já há um Chef Júlio sobremesa? É verdade. Há um Chef Júlio sobremesa que é um misto de bolo de bolacha com... Uma mousse de chocolate fantástica. E arroz doce. E tudo isto junto leva um topiczinho de chocolate, leva uma barrazinha de é, bolacha crocante. 
olha, é daquilo que se costuma dizer comer e chorar por mais. Cada vez mais os legumes estão na berra. E o chefe Júlio hoje vai-vos falar de algumas dicas dos legumes. Hum? Para terminarmos o nosso programa, eu sugeri três legumes. Abóbora, agrião e alho francês. Na, na abóbora vamos saltear cubinhos de abóbora em azeite. Tempere e cubra com molho bechamel e queijo ralado e leve ao forno a gratinar. Prato fácil, mas muito bom. O agrião. Dá para sopas, saladas, acompanhamentos, entradas. Saltei um pouco de manteiga. Disponha sobre uma fatia de pão previamente passada na frigideira com azeite. Coloque o agrião no pão. Cubra com fiambre e um vinho estrelado. Como vê, hoje temos receitas muito fáceis e muito baratas. E vamos terminar com o alho francês. Uh, o alho francês dá com entradas molhos, sopas, cozidos, estufados, gratinados e até para cozer o nosso bacalhau é sempre bom colocar um bocadinho de alho francês dá-lhe um gosto espetacular é com este gosto que eu me despeço e que vos recomendo não percam as manhãs da TV e as rúbricas do Chef Júlio até lá Nós gostamos sempre das rúbricas aqui do nosso querido chefe Júlio, nós aprendemos sempre imenso. Obrigada, chefe Júlio, e contamos consigo numa próxima rúbrica, ou quem sabe até num próximo programa onde você venha aqui falar aqui pessoalmente connosco. E você pensa, pensaria assim, então e agora como é que é? Hoje não tens aí o Zé, Sara. Eu disse, pois não, hoje não tenho aí o Zé, mas hoje você não tem uma Sara, você tem duas Saras. É verdade. A minha convidada uh, que nós temos agora chama-se Sara Rodrigues, ela é influencer e tem uma história de vida fantástica que você vai adorar. Nós temos estado aqui a conversar as duas e está a ser muito bom e nós gostamos mesmo que você esteja aí desse lado e continue a seguir aqui o nosso programa e nós vamos então falar com a Sara. Bom dia, Sara. Olá, bom dia, Sara. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigada eu. Por ter aceito o nosso convite. Obrigada. A Sara é influencer. Certo. Como é que começou esta paixão por esta área? Eu comecei a trabalhar como influencer assim mais a full time em 2018, mas já trabalhava assim um pouquinho ainda enquanto estudava, uh, portanto começou tudo, eu acho que de uma forma muito gradual, uh, muito orgânico também, portanto eu partilhava fotografias que eu gostava, de viagens, de comida, uh, férias com amigas, com namorado, uh, fotografias de, de, de inspiração de looks, de roupas que eu gostava, tudo aquilo dentro daquilo que eu me inspirava uhum. e daquilo que eu gostava. E, portanto, foi ganhando cada vez mais seguidores, uh, para inspirar também as pessoas. Uh, e, pronto, foi de uma forma assim muito gradual, comecei a ter as minhas primeiras campanhas, as primeiras agências a contactarem-me, alguns produtos, algumas marcas com, de produtos interessados também a trabalhar comigo. E, pronto, e quando acabei de estudar, dediquei-me a 100% esta pronto, a ser influencer ou criadora de conteúdo, se quiserem chamar. Porque a Sara é formada em engenharia. Certo. Que não tem nada a ver com influência. Nada. <risos> e, portanto, eu sempre quis... Portanto, não, não a parte da química, porque eu quis tirar engenharia química. Na altura até me arrependi um bocadinho, porque depois apercebi-me que se calhar teria ido antes para a engenharia mecânica, que eu acho que era muito mais... Porque as engenharias têm todas uma parte comum, que é a parte de engenharia. Depois, pronto, depois tem a outra parte, que é química, ou mecânica, ou não sei o quê. Uh, informático, porque acho que aí é que difere do, dos cursos. Mas, uh, na altura, pronto, eu entrei em engenharia química e fui até ao fim. Portanto, tirei a licenciatura, o mestrado e ainda tive um ano em investigação. Depois, então, quando terminou de estudar, decidiu dedicar-se um, a ser influencer, não é? Um, hoje em dia, uh, uma influencer, que não é o que acontecia há uns anos atrás também, porque a evolução traz mesmo dessas coisas, não é? Estamos muito mais uh, presos, digamos assim, às redes sociais, a tudo o que é uh, exposto online. Uh, hoje em dia, em um, um influencer ou uma influencer tem uma... Tem muito a ver, ou seja, uh, aquilo que a pessoa transmite ali, influencia muitos jovens, muitas pessoas. É verdade, eu acho que tem alguma responsabilidade e eu acho que é aí que temos de ter um bocadinho cuidado 
uh, principalmente quando já, já atingimos um, um núcleo bastante grande de seguidores, não é? de pessoas que, que nos ouvem, que, que, que se importam connosco também, pessoas que até que não nos conhecem. E, portanto, aí nós temos alguma responsabilidade também, temos de ter algum cuidado com aquilo que transmitimos um, e o que dizemos uh, também. E, e eu acho que é um bocado por aí. Uh, eu acho que é um bocado para aí, é essa tal responsabilidade, pronto, eu não, não sei como é que ia dizer, mas é isso, é essa responsabilidade que nós temos, e agora empanquei aqui um bocadinho, não consigo... <risos> mas as Saras ficam sempre de pé, sempre lindas e maravilhosas. Sim. É verdade. Então, mas nós, uma influencer tem sempre muita responsabilidade naquilo que transmite. Certo. E hoje em dia é preciso mesmo muito cuidado com aquilo que nós transmitimos, concorda? Sim. Muita responsabilidade, é isso que disse. Sim. Sim. Mas nós também, quando também estamos, um, o nosso público-alvo, quando nós estamos a transmitir alguma coisa, também traz uma certa influência, não é? Porque quando nós pensamos, muitas vezes nós vemos jovens e tudo. Hum. Jovens e não só, sejam rapazes, raparigas, nós vemos jovens. A nível geral, muitos deles, muitas vezes até seguem aquilo que a influencer diz, vão atrás dos conselhos que a influencer tem e muitas vezes fica... Um, é, é, a questão da responsabilidade, que era aquilo que estávamos a falar, é muito grande. Não é só colocar conteúdos, não é só fazer ali qualquer coisa. É uma responsabilidade que pode mudar também a vida da outra pessoa. Sim, concordo. Uh, e é por isso é que eu digo que temos de ter este tal cuidado com aquilo que nós passamos a outra pessoa, que é a outra pessoa que está do outro lado também, que vai ver uh, os nossos conteúdos. Um, eu não tenho, eu não sinto, eu tenho alguma responsabilidade agora, dada a minha, a minha história de vida, mas antes eu não sentia tanto essa responsabilidade, porque no fundo eu partilhava tudo o que, portanto, não partilhava, uh, portanto, uh, conteúdos sensíveis, uhum. não partilhava, também evitava, porque eu acho que também há aqui esta parte, de, evitava também algumas opiniões em assuntos sensíveis, que é para também não criar polémicas, porque uhum. eu tento, 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 tento sempre fugir um bocado a esse esse lado polémico, porque às vezes nós dizemos uma coisa, damos uma opinião que é nossa e que acho que toda a gente tem o direito de dar a sua opinião claro. e depois somos, não é? Portanto, isso depois também vira notícia. Uh, Acabamos somos... por ser muitas vezes mal interpretados. Não? Sim, mal interpretados, fazem memes, uh, coisas assim, pronto. É o, é o que nós estamos um bocado também sujeitos nas redes sociais. Que tipo de conteúdos é que gosta mais de, de dar aos seus seguidores? Eu acho que no fundo é um bocado aquilo que eu faço no meu dia-a-dia, -dia, o lifestyle. É, portanto, restaurantes que eu vou, viagens, uh, partilhar também as minhas pessoas preferidas, não é? As que, que estão sempre comigo, uh, o meu cão, <risos> que eu, por acaso partilho muito mais agora. Uh, não sei, acho que é no fundo um bocado aquilo que eu faço no meu no meu dia a dia. Os meus treinos também, que acabo também por influenciar as pessoas a treinar, um estilo de vida saudável, comer bem. Acho que no fundo é mais o meu a minha maneira de estar uh, na vida. Qual é um, o seu público-alvo? Uh, eu acho que, uh, não acho, tenho a certeza, mas uh, ali entre os 35 e os 45. Uh, pronto, ali entre os 30 e os uh, uhum. 45. Porquê essa faixa etária? Não sei, porque eu, embora eu tenha, eu vou fazer agora 32 anos, eu pareço muito mais nova até, e mesmo até no, na, na minha rede uhum. social, no Instagram, uh, parece também bastante mais nova daquilo que é aparente, não é? Daquilo que eu realmente tenho. Mas, mas eu acho que é mais pelo meu estilo de vida. Uh, ainda não tenho filhos, portanto, se calhar uh, ali é uma faixa etária, se calhar dentro dos 40 até uhum. superior, ou seja, os 40 até 60 mais, uh, se calhar se tivesse filhos, se calhar tinha mais esse público, porque ainda faço, acho que um estilo de vida ainda, ainda jovem. Uhum. <risos> Quando nós um, pensamos uh, nesta caminhada desde 2018, como é que você se sente agora, uh, que já tem alguns aninhos disto, uh, esperava estar onde está neste momento? Vai voltar a fazer a pergunta, porque eu acho que não consegui. Um, desde 2018, que Sim. iniciou este projeto mais Sim. a sério, não é? Okay. Espera que... Um, sente que está hoje onde esperaria estar quando começou isto? Ou que ia ter a influência que tem não. agora? Eu acho que este caminho, principalmente como de criador de conteúdos, uh, eu acho que eu acho que nunca nunca esperamos o, o... Isto não é como ser contratada numa empresa e a pessoa espera de algo de nós, que é aquilo que nós sabemos fazer naquela empresa, naquela função, 
eu acho que aqui é um bocadinho diferente, eu acho que aqui é, temos um caminho assim, tipo, contra curvas e, portanto, temos de trabalhar muito, não é? E vamos cada vez, nesse caminho, vamos conquistando algumas coisas, algumas marcas, algum, pode ser marcas, pode ser até, até ir para a televisão, apresentador, pode, portanto, vamos, as, as, portanto, as oportunidades vão surgindo e nós também temos que ser inteligentes e ir agarrando essas oportunidades para, se calhar, chegarmos a um... Não é um digo um final, mas acho que lá cada vez mais ao caminho certo, ou que a pessoa se identifica mais. Um, coisa que não, ainda não aconteceu uhum. comigo. Um, ao longo desta caminhada uh, que tem feito, um, entretanto você deparou-se com uma situação que não estava à espera. Certo. Não é? Como é que isso aconteceu? Bem, isto foi o um ano passado, uh, em 2022, em março, um, que eu estava deitada no meu sofá e senti uma dor. E essa dor, uh, eu pensei que pudesse ser do sutiã, porque o sutiã tinha ar, às vezes é normal, uh, da posição também, não é? Tirei o sutiã e, e se continuei a sentir a dor. E sentia que a dor irradiava para a axila. E fiquei assim um bocado preocupada. Eu disse, ai, mas tudo, o que é que se está a passar aqui? Pronto, toquei, não é? Fiz palpação e senti um nódulo. E foi que eu tive um mau, um mau pressentimento. Um mau presságio, levantei-me, fiz, fiz o que se costuma fazer, levantar o braço para tentar ver o que é que, que é que poderia ser e pronto, em abril, portanto não passou muito tempo, passaram duas semanas e em abril tive a confirmação do cancro da mama. Portanto, Como é que é alguém que neste caso gera conteúdos para o mundo, não é? Como é que alguém, como é que alguém consegue, como é que é receber uma notícia dessas? Eu acho que... Eu acho que aqui um, há, há uma coisa que é que eu acho que passa na cabeça de qualquer pessoa que recebe notícia dessas, que é a morte. E é, o, é a morte e o estado da doença. Portanto, é um desconhecido que, que assusta. Portanto, nós não sabemos. E nós temos a noção também, não é, que uhum. o cancro, infelizmente, ainda é a doença que, que mata a grande porcentagem de, de mortes em, do mundo inteiro, não é? E, portanto... É isso, é esse medo, é esse confronto mental com, com a morte que a pessoa não, não sabe o que, é que, que é que há de fazer. E, e pronto. O que é que depois de saber o diagnóstico, qual foi, o que é que fez a seguir? Portanto, naquele é, momento em que eu recebi a notícia, fiquei sem chão. No dia a seguir, isto foi muito rápido, no dia a seguir uh, pensei, não vou resistir a isto, resistir no sentido de ir contra o que está a acontecer e vou aceitar. Ou seja, o prognóstico que vou ter, porque ainda não sabia os resultados de exames. Portanto, eu vou aceitar, tenho e, portanto, vou tratar. Quais são as... Uh, portanto, o, o, quais são as... Como é que eu vou dizer? Qual é o caminho uhum. uh, e o que é que eu tenho que fazer para tratar-me? E, portanto, foi aí que eu procurei uh, tudo. Portanto, tinha a hipótese de escolher se queria fazer no privado, no público, isso tudo. Portanto, tentei juntar tudo aquilo que eu tinha, contactos, ligar, etc., uh, para começar o mais rápido possível uh, os tratamentos, o que fosse preciso. Mas estava já tinha entrado já numa fase de aceitação, que eu acho que isso é a parte importante, que quando recebemos um diagnóstico destes. Portanto, quando recebemos, quando se recebe um diagnóstico desse, aceitar-se a situação para resolver. Certo. Okay. Não... Acho que é muito importante é muito importante, essa é muito importante parte. aceitarmos. Seja de... Porque eu acho que há umas pessoas na ciência, Sara, como é que consegue? Porque eu recebi a notícia, não... isto não está a ser fácil de digerir. E eu digo, não é fácil de digerir, mas se aceitar, que tem de ser, que é uma fase, principalmente pensar positivo e ter fé, que é só uma fase que estamos a passar, que isto uhum. vai passar, no fim vai valer a pena, as coisas parece que ganham um outro caminho, não sei, as, flui, tudo muito flui e a nossa cabeça também ganha algum tipo de descanso, porque aqui o problema também é a nossa cabeça no meio uhum. disto tudo, porque nós já temos a parte toda física, não é doentes, porque infelizmente ficamos sem saúde, não é? Eu era uma pessoa que achava que tinha saúde, entretanto tenho um cancro, estou sem saúde, não é? Uh, mas a cabeça aqui também é muito importante para conseguirmos digerir tudo e, e ir para o caminho certo. Um, a Sara também trabalha um, a parte da imagem, não é? Uh, e isso para si também, mesmo com, com, com as empresas que representa e tudo, com as campanhas é. e tudo, também foi uma fase muito complicada. 
Foi uma fase complicada porque eu acho que, na minha cabeça, e foi o que aconteceu, foi eu queria continuar a trabalhar, embora, uh, uh, embora os tratamentos iriam afetar a minha imagem. Pronto, quando disseram que ia fazer quimioterapia, automaticamente pensei, uh, vou ficar sem cabelo, provavelmente vou ficar sem sobrancelhas, sem pestanas, uh, e portanto pensei. Eu acho que aqui o é importante é as pessoas também sentirem-se... Uh, um, é, é fazer com que se sintam da melhor forma, porque há pessoas que não estão com, com próteses, no meu caso eu pensei, eu não vou gostar de me ver careca e se eu quiser continuar a trabalhar é a minha imagem e portanto tenho que encontrar uma solução e portanto eu pensei tudo, uhum. antes de começar os tratamentos já estava em, com o mindset do género eu tenho mesmo que encontrar as soluções, se eu vou ficar sem sobrancelhas existe uma solução para isso, vou fazer microblending portanto não vou ficar sem expressão facial porque eu também sei que não vou gostar e eu não queria ter esse confronto nem sequer uh, ficar ao ponto de tenho que estar assim porque não tenho não fiz nada. Não sei se me estou a fazer uhum. entender. Portanto, eu não queria ficar olhar para o espelho e pensar assim, e agora o que é que eu faço? Agora já é não é de ser tarde mais, mas se calhar é mais traumático a pessoa deixar andar e não fazer nada para mudar isso uh, do que fazer como, como eu fiz, que é antecipei-me. Portanto, eu contactei logo para, para procurar logo uma prótese capilar, porque é mais parecida com o meu cabelo. E, obviamente, nós não podemos ser exigentes. Eu sou bastante exigente com a minha imagem e não podemos assim ser tanto exigentes. Porque eu tenho um lado... Porque uma pessoa fica também muito uhum. frustrada por, às vezes, não conseguirmos. Não é o meu cabelo, isto não, não, não me sinto eu. Um, pronto, isto também é outras, outras, são outras questões. Mas é um, bocado, é um bocado por aí. Eu tentei, ao máximo, uh, não, não ter aquele choque Uh, e ficar também com o trauma de uh, que o cancro me, me fez uhum. isto. E, portanto, acho que é um bocado... Sim. Durante esse tempo também uh, várias pessoas foram falando consigo também nas, nas redes sociais, né, naquilo Exato. que publicava. Uh, quais eram as questões uh, que eles mais perguntavam? Eu, eu acho que primeiro as pessoas foram, e eu acho que isto aqui também é importante de, de, de dizer, porque as pessoas foram, eu achava que, imagina, não achava que existia só, uh, me de explicar, isto não é só más pessoas, existem muito boas pessoas. As pessoas mandavam mensagens todos os dias de preocupação, uh, mensagens com de superação também de outras pessoas porque as pessoas, há muitas pessoas, há muitas mulheres como eu uhum. de superação e que passaram uma mensagem mas passaram uma mensagem às pessoas próximas delas, porque não são porque elas não não partilharam a sua história publicamente não foram à televisão não partilharam nas redes sociais portanto eu recebi muitas mensagens dessas também, boas também recebi mensagens uh, com histórias uh, menos felizes uh, conheci muitas pessoas, algumas já não estão cá infelizmente, mas conheci também muitas pessoas que estavam a passar pelo mesmo e que demos forças uma à outra, uma à outra. Um, mas as questões que eu mais recebi uh, foi uh, de pessoas que estavam a passar pelo mesmo na mesma fase que eu e que estavam com muitas dúvidas por exemplo, questões estéticas também uh, sobre o cabelo o que é que eu fiz ao cabelo, o que é que eu fiz às sobrancelhas um, cuidados a ter também em termos de pele por causa dos tratamentos muitas dúvidas sobre os tratamentos muitas dúvidas até eu acho que as pessoas uh, também sim, pouco se informam ou seja, eu recebi muitas questões e coisas que, por exemplo os tipos de tumores da mama são todos diferentes e acho que têm, têm não acho, tenho certeza, têm tratamentos diferentes e também têm sintomas diferentes, podemos ter sintomas diferentes porque os tratamentos uhum. são diferentes um, o protocolo é diferente e portanto e eu acho que aqui as pessoas geravam assim muitas dúvidas à volta disto ah Sara, também tenho câncer da mama e portanto também faço também faço isto mas eu não posso comer isto mas a Sara pode comer? eu disse, mas calma qual é o tipo de tumor? Uhum. Ah, é hormonal pois, mas é hormonal, não é igual uhum. ao meu não não é, não é não se pode comparar e às, às vezes as pessoas também comparam-se muito eu dizia sempre, era o conselho que dava não se compare, acho que cada organismo é um organismo Uh, tem toda a parte da medicina que vai fazer efeito, uhum. não é? Que é pensar assim, que vai fazer efeito, mas depois tem toda a outra parte que é um fator muito importante, que é o organismo da pessoa. E, e pronto. E eu acho que é... 
e acabou também por uh, receber força das outras pessoas e também uh, dar força a outras pessoas, que isso é uma fase, uh, é uma altura muito importante, não é? Quando nós um, pensamos nesta parte, mesmo na parte da quimioterapia, uh, é uma fase bastante dolorosa, principalmente uh, a parte uh, da quimioterapia, deixando-nos mais, mais fraco. Também tinha dias em que um, não lhe apetecia ver ninguém, não lhe apetecia estar com ninguém. Tinha, tinha. E obviamente que havia momentos em que eu não, não, nunca quis partilhar o, o lado muito mau. Uh, partilhava só, não tenho sentido bem, tenho sentido, uh, portanto, não tenho, tido, não tenho aparecido cá porque não tenho sentido assim tão bem, não digo mal disposta porque nunca tive uh, enjôos, mas uma má disposição geral, uh, sempre muito clara e muito transparente nos sintomas que, que tinha, uh, mas efetivamente tive melhores dias dentro do, do, do portanto, dentro da fase da quimioterapia, tive sempre, acho que tive mais tempo bem do que mal. Uhum. Houve ali uma fase no final, que porque muda a quimioterapia, passei para uma quimioterapia muito mais agressiva e aí tive aí uns dias assim um bocadinho negros. Posso confessar que tive assim uns dias, tive uma anemia grave, tive a fazer transfusão de sangue um, e, portanto, passei assim um bocadinho mal. Mas não quis passar... Um, portanto, não quis me mostrar, digamos assim, uh, o estado em que eu estava, porque acho que também isso não acrescenta nada às pessoas. Eu quis sempre passar uma mensagem de, de esperança e que há dias maus, mas como é, é como tudo na vida, não é? Nós também temos dias maus, um, temos dias que não queremos sair de casa, não queremos ver ninguém, estamos mal, mal emocionalmente, choramos, temos crises e, portanto, eu acho que no fundo também é um bocado isso. Não senti que a quimioterapia potenciasse ou que me fizesse ficar pior. Uhum. Portanto, foi só sempre uma fase menos boa, mas, mas foram dias curtos. Uhum. Passou rápido. Aquilo que falou há pouco, é, que é uh, não precisamos de partilhar tudo. Há coisas que nós devemos ter atenção naquilo que vamos partilhar. Não é? Também o facto também de ter um pouco mais dessa privacidade para si, também a ajudou no facto de conseguir dar a volta. Sim, e eu acho que também isso não partilhar tudo, eu também não quero causar qualquer tipo de, de medo a quem está a passar pelo mesmo. Porque a pessoa efetivamente pode até não passar o mesmo que eu, passar até melhor, mas o facto de ver alguém que está a passar, e como é um desconhecido para essa pessoa, porque ainda vai passar pelo processo, eu acho que ver-me ver passar mal a ter certos tipos de sintomas, porque eu acho que as pessoas aqui depois não, não separam as coisas, não pensam, ok, ela está a passar mal, mas eu posso não passar. E eu acho que as pessoas ficam com medo. E já vão a medo. E eu, portanto, não é, é esse cuidado que eu quis também uh, ter, não querer partilhar esse, uhum. esse, essa, essa fase menos boa. Uh, partilhava só assim por escrito e dizia, uh, tive uns dias mal, anemia aguda, fui fazer uma transfusão, estou ótima. Pronto, está resolvido. Uh, isso é muito importante. Quando nós muitas vezes um, batalhamos ali na situação que estamos a passar, não é? Acabamos por fazer... Uh, aquilo torna-se muito maior na nossa cabeça, não é? E muitas vezes acabamos por um, ter uma, uma, uma atitude mais negativa exatamente porque estamos um pouco a alimentar aquela situação. Não é? Portanto, o objetivo da Sara foi, ok, eu tenho esta situação... O que, é que eu vou, o que é que eu posso fazer? Ok, os tratamentos são estes, o que eu tenho que fazer é isto, mas eu tenho que me manter também focada naquilo, no, no que é o meu objetivo, não é? Sim. O objetivo era superar. Superar e estar positiva, porque isso realmente influencia no dia-a-dia. -dia. Portanto, acordar sempre com o um mindset de mais um dia e, portanto, estou bem disposta e vou aproveitar que estou bem disposta para fazer coisas boas para mim. Uhum. Consigo treinar, não consigo fazer o mesmo treino que fazia há uns meses atrás, não faz mal. Vou ao ginásio na mesma e vou treinar o que eu conseguir, dentro das minhas possibilidades, porque cada organismo é, é diferente, não é? Uhum. E, portanto, a pessoa também tem que ter isso em conta. Um, vou passear, vou até à praia, vou fazer tudo aquilo que emocionalmente, portanto, tudo que, tudo que seja bom e benéfico para a cabeça, porque isso acaba por influenciar o resto do corpo. E é isso que eu também queria transmitir, por isso é que eu sempre fui partilhando de saia da quimioterapia e até à praia, e almoçar à frente da praia, porque conseguia. Efetivamente, se... Portanto, nós... Como é que eu ia te explicar isto? As pessoas que estão à minha volta diziam, vai para casa, precisas descansar. Não quero. Não quero porque eu acho que se for até à praia, embora vá cansada da quimioterapia, uhum. eu acho que vou sair de lá com outra energia e isso vai me ajudar a passar melhor o dia. 
E era assim que era assim nos meus dias, no meu dia a dia. O facto também da Sara ser uma pessoa objetiva e também ser uma pessoa determinada nas coisas, também o facto de também ser uh, engenheira, não é? Praticamente, também ajuda, também ajuda nestas coisas, tanto como influencer como nesta uh, situação também do cancro. Eu sou um bocadinho pragmática, sim. <risos> Eu acho que, não sei se é do curso de engenharia ou se é mesmo da minha personalidade, uh, mas, mas, mas sim, sou um bocadinho... Eu tento não... Com que esses medos e essas, essas incertezas, esses medos, tentam não invadir o meu... Portanto, é bom tê-los, que é para termos a percepção do que é quando nós estamos bem e quando estamos mal, mas depois é tentar uh, pô-los de lado e o caminho é para a frente. Uhum. Uhum. E depois, um, a partir do momento em que fiz a quimioterapia, não é? que as coisas começaram a, a melhorar, como é que depois foi o resto? Então, eu fiz a quimioterapia, nós não fazíamos exames no meio dos tratamentos, portanto, não sabemos se estamos uhum. a ter resposta ou não. O meu tipo de tumor é dos mais agressivos e, normalmente, ele, ele, ele tem respo boa resposta à quimioterapia. Se não tiver boa resposta à quimioterapia, é outra história, uh, não é o meu caso, mas... Portanto, acabei a quimioterapia e veio a parte quase como se fosse uma sentença, não é? Do género. É agora que eu vou saber se tive resposta ou não completa. Graças a Deus tive. Uh, fiz a ressonância magnética que tive ótimos resultados, não aparece nada, mas a resposta, uh, portanto, o resultado 100% que estamos em remissão ou não é, o, portanto, quando fiz a tumorectomia, que é tirar o tecido, portanto, o tumor desapareceu, aparentemente. Temos um clipe que é nos colocado antes dos tratamentos, que é para localizar o tumor, porque em casos em que ele desaparece, depois eles têm que saber onde é que o tumor estava. Uhum. Portanto, foi uma tumorectomia que foi tirar o, o, portanto, o tecido envolvido pelo tumor. E fiz um esvaziamento ganglioaxilar, que pronto, retirei os gânglios todos, porque já tinha três afetados. E pronto, eu acho que por questões de idade, sou muito jovem, eles também não querem arriscar e, portanto, decidiram retirar todos os gânglios. Um, e, portanto, veio tudo limpo. E é que eu tive a resposta, a boa notícia, o doutor Rodrigo Homem, que eu tenho que fazer um grande agradecimento, que é um excelente médico, adoro, de coração, um, e que me deu a notícia de que estava em remissão. Pronto, agora tenho radioterapia pela frente, vou começar esta semana. É uma radioterapia que eles chamam de preventiva, que é obrigatório, faz parte do protocolo. E também, pronto, eles não querem correr alguns riscos, uhum. eu também prefiro fazer tudo o que está dentro do protocolo, mas já me sinto ótima, já me sinto bem, já voltei à minha vida normal, já viajei, já, já pude apanhar sol, tudo, tudo está-se a voltar aqui à minha vida normal aos poucos. Um, e pronto, e depois à partida acaba a radioterapia e não tenho que fazer mais nada a não ser exames uh, anuais de, de prevenção e de, de check-up. E depois de ter partilhado uh, essa informação também uh, com os seus influencers, qual foi a resposta deles? Foi ótima, ficou tudo muito feliz, ficou muito feliz por mim, pela minha conquista, não é? Uh, de superação, uh, recebi muitas mensagens de carinho, uh, isso, foi, isso é ótimo. Uh, e muito felizes, também de outras pessoas que também tiveram a mesma resposta, que eu também fiquei muito feliz. Uh, tento sempre dar também alguma atenção a algumas pessoas que estão a passar pela mesma fase que eu algumas pessoas estão a ficar muito contentes e muito, com muito mais esperança pelo meu, pelo meu caso de superação e pronto. porque é, esta história toda que um, a Sara nos tem estado aqui um, a contar e que eu acredito que você também está a gostar de ouvir, é muito importante nós percebermos para nós conseguirmos saber como é que devemos lidar com a situação e no fundo foi isso que a Sara nos veio mostrar aqui, ok, houve uma situação, não estava tão bem, tive aquela situação, precisei de tomar uma decisão e ir com aquela decisão até o fim, não é? E muitas vezes nós temos pessoas que... Uh, não, nós não somos todos iguais, reagimos às coisas de maneira diferente, mas uh, o que nós podemos, ou o que se pode dizer no fundo, é manter o foco naquilo que se quer, não é? Uh, portanto, uh, como se costuma dizer, andar um passo à frente, uhum. não é? Que eu acho que aquilo que a Sara fez no início também um, ajudou também, que é uh, ajudar a manter a imagem que tinha, não é? Porque, principalmente trabalhando com a sua imagem, não é? Que é o que é o seu trabalho, mas no fundo também uh, trazer a sua parte emocional também estabilizá-la, ajudar, não é? Sim. Isso isso uh, é fundamental para nós percebermos, ok, 
tenho esta situação, mas eu consigo dar a volta por cima. Se calhar vou ter dias que não vou estar tão bem, claro. se calhar vou ter dias que vou estar menos bem, mas o meu objetivo é uh, superar. O meu objetivo é chegar até o fim, manter-me focado. Ok, tenho este problema, mas não vou fazer uma montanha, porque senão, então, na minha cabeça isto vai virar... Uh, e que é muito importante. Não? Uhum. Eu, eu acho que essa, essa parte é, até é mais importante no sentido de que se a pessoa quiser continuar a fazer a vida normal, tem que perceber, primeiro tem que se conhecer a si própria, não é? e perceber se eu vou gostar de me ver assim, se não vou, então vamos encontrar soluções. Claro que há aqui uma parte também de questões financeiras, nem toda a gente tem as mesmas possibilidades. Uh, existe opções mais baratas, opções mais caras, e depois isto não é? tem que ser gerido de uma forma não é? mais pessoal, não é? Uhum. A pessoa depois tem que... Mas eu acho que é importante isso, porque eu acho que a parte, principalmente na mulher, a parte estética, às vezes a pessoa nem passa tão mal com a quimioterapia, não passa tão mal com o processo em si. Eu acho que a parte estética vale muito a mulher. Uhum. E eu acho que aqui é, é esta volta que nós, que é esta tal volta de superação e de... Eu tenho que encontrar soluções para me sentir bem comigo. Porque se eu estiver bem comigo própria, olhar para o espelho e gostar do uhum. que vejo, e consegui sair de casa sem vergonhas, sem de passar despercebida, que eu acho que também isso era o meu principal objetivo, passar despercebida, porque eu podia ir para o ginásio careca, e eu adorava me ver careca, só que para quê? Para as pessoas de olharem, ah, o que aconteceu? As pessoas uhum. automaticamente olham para uma pessoa careca e dizem assim, será que está doente? E eu, por acaso, durante os tratamentos, eu, sempre, eu só perdi as sobrancelhas e as pestanas já no final. Portanto, quase todo o tratamento não tinha assim aquele ar de doente, mas nem toda a gente é igual. Eu vi uhum. pessoas, conheci pessoas que efetivamente perderam tudo logo de uma vez só, porque uma pessoa fica sem expressão. E eu acho que isto acaba por esta parte estética e estas soluções que existem, uhum. que eu acho que também têm que ser partilhadas e por isso é que eu também quis partilhar para as pessoas saberem que existem e que são soluções para as pessoas se sentirem, para devolverem a, essa autoestima e essa imagem e as pessoas não se sentirem tipo despidas, que no uhum. fundo é um bocado isso que, que sentimos por causa dos tratamentos. Uhum. E nós como mulheres também temos uma pressão maior, às vezes mais umas uhum. que as outras do que propriamente em relação aos homens, não é? É verdade. Um, nós temos uma pressão muito grande que eu tenho que estar sempre bem, linda e maravilhosa, e estamos sempre lindas e maravilhosas. Uns dias mais lindas e maravilhosas, outros dias menos lindas e maravilhosas, Sim. mas estamos sempre bem. Mas nós temos essa pressão e acabamos por colocar essa pressão que a mulher tem que estar sempre bem, porque a mulher faz inúmeras coisas ao mesmo tempo, a mulher consegue orientar muitas coisas ao mesmo tempo, e atenção que as mulheres não são todas iguais, umas mais, outras menos, cada um é como é, e é linda e maravilhosa como é, mas hum, muitas vezes nós acabamos por exercer essa pressão nos outros e acabamos por... Hum, também exercer essa pressão sobre nós. Portanto, Sim. nós temos que estar sempre bem. Nós temos é que gostar de nos ver bem, como Sim. estamos naquela fase. Não é? Eu acho que mais importante do que os outros acham sobre nós é aquilo que nós pensamos e aquilo que sentimos bem com, não é, com nós próprios. Uh, mas essa pressão é um bocado a cultura hoje, que vivemos hoje em dia, uhum. infelizmente. Também somos muito críticos. E, portanto, eu acho que também parte daí. Como nós uhum. somos muito críticos e também somos muito exigentes connosco próprios, então acabamos por... Uh, quando estamos sobre esta situa uma, uma situação destas, em que a nossa imagem é completamente... Desaparece, nem, nem sequer é, é, é despida. Portanto, olho, eu olho para o espelho e não, não, não me reconheço. Nem sequer algum dia iria imaginar-me uhum. ver naquele... Nem numa brincadeira de rapar o cabelo e me iria imaginar... Ne, naquele estado, porque não só a parte estética, mas também os tratamentos, tanto todos os, como é que eu te explicar, uh, o corpo, uh, o próprio corpo, não é, também incha, uhum. uh, também acaba por sofrer alterações uh, em que ficamos completamente também deformadas e com um aspecto mais de doente, pronto, que claramente vê-se que estamos doentes. Uh, mas eu acho que é um, é um bocado isso, sim, nós uh, também parte dessa exigência que os outros também têm sobre nós e nós também temos sobre nós. O nosso corpo ou o corpo de quem passa por isso fica igual ao que estava antes? Eu acho que isso é muito relativo e depende do organismo. Eu posso estar como sortuda que não tive quase alterações nenhumas, mas acho que quase, quase toda, todas as pessoas que já tiveram com uma pessoa que passasse por isso na família ou amigo ou até a própria pessoa que já passou por isso, já tive feedback de que, Sara, não sei como é que tu conseguiste uhum. fazer cinco meses de quimioterapia e parece que não passou nada por cima de ti. Tu, pronto, ok, tens cabelo, se tivesse sem cabelo era diferente, mas com cabelo arranjado, maquilhada, 
se olha para ti e pensa só que mudaste de imagem. Porque não tive qualquer, assim, muitas alterações, mas há pessoas que, que engordam uh, ou que, por causa uhum. da retenção de líquidos, do, dos tratamentos, uh, que incham 10 quilos. Portanto, é quase uhum. toda uma transformação. Ou pessoas até que, dependendo do tipo de tumor, não é? Se, a, se for um tumor na parte digestiva, que já a pessoa já não tenha tanta fome, tenha dores, isso tudo, a pessoa emagrece e fica uhum. quase irreconhecível. Portanto, eu posso dizer que tive muita sorte, que eu acho que o meu, o meu organismo... Também fiz um esforço para tentar comer, mesmo quando não tinha apetite, uh, tentar ir, lá está, e tentar treinar mesmo que não tivesse assim tanta força, mas fazer alguma coisa. Uh, pronto, acho que também houve aqui um trabalho uhum. uh, pessoal. Que meu, é muito importante. Que é muito importante, sim. A parte emocional fica igual. Não. Você hoje tem, tem, tem sentimentos diferentes, uh, pensa das coisas de maneira diferente. A parte emocional nunca fica igual. Primeiro porque temos sempre medo que isto volte e que volte de outra forma, ainda mais agressivo, não é? Uma pessoa acha sempre que... Depois nunca ficamos num doente oncológico, nunca fica totalmente livre, não é? Portanto, durante aqueles cinco anos estamos em bomba relógio da gente, é esperar, é rezar, não é? também é fazer por isso, não é? Adotar um estilo de vida saudável, quem não tem, passa a ter, uh, comer bem, beber muita água, treinar, fazer exercício físico, fazer tudo aquilo que promove o máximo de estilo de vida saudável e fazer também tudo aquilo que, também não, não entrar num, num campo de stress, portanto, tudo, fazer tudo aquilo também que nos faz bem uh, emocionalmente. Eu, eu conheço casos, por exemplo, pessoas que deixam os trabalhos onde estão. Isto estava uma causa de stress. E, portanto, uhum. têm um cancro, fez-lhes ver a vida de outra forma e, pronto, e é arrumar pessoas, trabalhos, coisas, aquilo que não fazem bem. E tudo aquilo que faz bem e acrescenta é bem-vindo. Uh, mas temos sempre este medo que, que isto volte. É sempre um medo que não, não desaparece. O apoio familiar é muito importante. O, não só, o apoio familiar, amigos, namorado, companheiro, uhum. uh, é muito importante. Geralmente quando eu falo apoio familiar, muitas vezes nós pensamos que é o pai ou o marido, mas geralmente não o apoio preciso. familiar é, é as pessoas que estão mais próximas de nós, são a nossa família, não é? Muitas vezes podem até não ser a nossa família carnal, digamos assim, mas acabam por fazer parte da nossa família. Esse apoio é muito importante. É muito importante. Eu, na altura, quando recebi o diagnóstico, os meus pais quis... Pronto, eu sou do Porto, não é? E, portanto, na altura eles disseram logo, eu acho melhor ir para cá. <risos> Só que eu depois tive, assim, um, um lado, quase como se chamasse inteligência emocional, para perceber que onde é que eu vou estar melhor emocionalmente? Cá, uhum. na minha casa, uh, com o meu namorado, neste caso... Uh, com as minhas coisas, uh, onde eu me sinto mais mais em casa, ou ir para o Porto e, portanto, faço um corte, na minha quase como se fizesse um corte na minha vida, uh, nas minhas coisas e tudo, e vou para lá temporariamente. Não é que eu não me sentisse bem ao lado dos meus pais, porque é outro apoio, é um apoio mais... Mas eu senti que era um apoio muito mais físico uhum. e eu precisava mais de um apoio mais emocional Isso. do que físico, porque acho, acho que esse era o, o lado que me iria fazer melhor e iria uhum. ajudar-me a ultrapassar melhor a fase. E foi o que eu fiz e foi a melhor coisa que eu fiz. E uma palavra para quem está lá em casa, para quem hum, possa, por exemplo, estar a passar por uma situação destas, ou que já passou? Para quem está a passar, muita força, é, é a palavra que eu mais dou, muita força, uh, é preciso muita hum, resiliência, é uma fase menos boa, mas passa, uh, e ter muita fé ter muita fé e fazer fazer tudo aquilo que, que nos for ao alcance. Uh, a medicina faz o trabalho que tem a fazer e temos que acreditar que aquilo vai fazer vai fazer bem, não é? Portanto, vai nos curar, mas também temos de fazer a outra parte, que é a parte de, de chamar de trabalho de casa, que é fazer tudo aquilo que nos, que nos faz sentir bem, principalmente emocionalmente. Uh, temos que encontrar paz, que é, que é mesmo isto, temos que encontrar paz no meio deste caos. E é isso é que nos vai levar à superação e, e, e a ficarmos bem, definitivamente. Adorámos conhecer a, a sua história, Sara, mas não queríamos, não queríamos terminar sem saber. Projetos para este ano? 
2023. O que é que nos pode contar? Há coisas que às vezes ainda não se pode dizer, não é? Que não é a altura certa, mas o que é que nos pode contar, assim, como influencer, assim, para este ano 2023? Viagens. Eu quero me vingar do <risos> ano passado. Já me vinguei, já comecei bem o ano. Já fiz umas três viagens, mas muitas viagens. Gosto de viajar? Gosto de viajar e, e o ano passado fiquei muito limitada nesse sentido. Um, e este ano eu disse mesmo, vou me vingar do ano passado. Quero trabalhar, mas não quero trabalhar sob stress. Quero trabalhar, mas quero que seja prazeroso. Um, portanto, tudo aquilo que se eu achar que já está a causar stress, eu prefiro não fazer, não quero olhar ao dinheiro, quero trabalhar porque adoro efetivamente trabalhar mas principalmente viagens, quero fazer muitas viagens. Que sítios é que gostaria de conhecer que ainda não conhece? Oh, tantos sítios. Eu para já não tenho assim nenhuma viagem. Queria fazer uma viagem que ficou pendente do ano passado, era fazer a costa italiana, que já tinha tudo marcado, tive que cancelar à última da hora, uh, mas há tempo. Uh, quero muito fazer a costa italiana, uh, ah, sei lá, quero ir a Nova York. É uma viagem que acho que vou fazer breve, brevemente também. Um, não sei, tantos sítios. Eu, por mim, viajava todos os meses. <risos> o que é que os seus seguidores podem esperar um, da Sara este ano? Coisas boas, vai ser de certeza. Uh, não tão relacionado com a doença. Eu quero continuar a ajudar as pessoas, efetivamente. Quero continuar também a passar uma imagem sempre... A imagem de luz que as pessoas tanto me dizem, a Sara tem muita luz, essa imagem de luz, de positividade, de, de, de superação, quero continuar a passar no meu dia-a-dia, -dia, visto que as pessoas sabem da minha história, não é? E, mas, principalmente, quero voltar muito à Sara, não digo de antigamente, mas ao meu trabalho, voltar a partilhar a, a, minha, vida, a minha vida normal. E não ser tão baseado ou à volta de, da doença. Uhum. E nós... Uh, eu estou a adorar a conversa com a Sara, a sério. Acho que um, é muito importante quando nós transmitimos um, e nós mostramos que é possível dar a volta por cima apesar de uma situação ou de um cenário tão negro. Mas, acima de tudo... Um, de tudo aquilo que uh, a Sara falou, uma das coisas que, que eu gostei mais também foi a parte em que a Sara falou da parte emocional. É importante nós termos a nossa parte emocional organizada no lugar, não é? Porque ela vai fazer um motor para todo o resto, não é? E hum, eu espero que a Sara venha cá mais vezes para falar sobre os conteúdos, aquelas coisas maravilhosas que você faz, <risos> para que nós uh, pudéssemos também, podemos também saber, não só nas redes sociais, mas também falar consigo pessoalmente é sempre um gosto. Não, obrigada. O meu colega Zé não teve a oportunidade, mas olha, Zé, tive paciência. <risos> Num outro programa, depois, possivelmente, ele já cá estará também para, para também conhecer a Sara e esta história fantástica. E eu acredito que uh, vem mudar, uh, vai mudar a vida de muita gente, isto que partilhou aqui connosco. Se quiserem entrar em contato consigo, como é que o podem fazer, Sara? Através do meu, do meu Instagram. Uh, não sei se tem que... Uhum. Ah, Pode dizer, digo... se quiser. Ok, basicamente é só arroba, não é? Portanto, Sara Rodrigues com três S no fim. Pronto. Ah. Teremos... Lá também tem o meu e-mail uhum. e, portanto, tem lá toda a informação. Tem lá toda a Tem lá tudo. Tem lá tudo. Boa. Sim. Então, nós contamos consigo num próximo programa, Sara. Espero obrigada, que tenha gostado Sara. de estar connosco. Muito obrigada pelo convite, Sara. E <risos> eu acredito que você em casa também gostou. Nós contamos consigo num próximo programa com outros temas, outros convidados e lembre-se sempre que você pode dar sempre a volta por cima. Nós desejamos que você continue o resto de um dia fantástico, que ainda agora começou, que com as dicas do nosso querido chefe Júlio, você também já tem assim, algumas dicas para uma boa, um bom almoço, uma boa sobre a mesa, o chefe Júlio hoje também nos falou acerca disso, e se você quiser saber mais, esta entrevista vai estar disponível para si daqui a duas semanas no nosso YouTube, onde você pode ver Manhãs na TV, Curiacos TV, Manhãs na TV e uh, pode ter acesso a todo este programa, a todo este conteúdo. Também nas nossas redes sociais eu e o Zé aparecemos lá para dizer quem são os nossos próximos convidados, os próximos temas. Gostamos muito de estar consigo, contamos consigo no próximo programa, um beijinho muito grande, tchau, tchau, até lá.